Hi, I'm Effie Barker. We are right here in downtown Los Angeles. When you say we're not going away with these issues, what are those issues? I like to tell the stories of other people to inspire other people. How do I introduce your girl, boy? I believe that there are a lot of good stories from ordinary people like you. Hi, welcome to Effie Barker Human Interest. This week, we will continue our series about a unique love story in the Philippines about a gay guy, Arjuna Dave Avidanyo or Brittany, and Christine Navarro or Tintoy, a lesbian woman. They will continue to share their story about the loss of their newborn baby and how it has brought them closer together. Actually, we got a baby. Who put this? Siya ah. <laughs> Pero ako ang naglihi. <laughs> Ayun, masaya nung, nung nalaman namin na... Ano ang pakiramdam mo? Magiging nanay ka na? O magiging tatay ka na? Ano, natay. <laughs> Bago siya mag-birthday, nalaman namin. Kasi yung peak season ng salon kasi is bur months. Uh -huh. Ngayon, sobrang busy, na, busy namin. Lalo na ako. Delayed na pala siya. May ipon kasi kami para doon sa birthday niya kasi 18th birthday ngayon eh. Ngayon nag-usap kami kasi nalaman na namin na buntis siya. Nag-usap kami na yung gagastusin natin, yung naipon natin para sa birthday mo, gagastusin na lang natin para doon sa baby. Nalaman namin na buntis na nga siya. Pina-check up ko na agad siya sa lahat. Hindi naman sa lahat, madaming doktor ko siya pina-check upan para ma-sure ko yung yung baby. Kahit bakla ka, ah, bakla ako, tomboy siya ginagampanan ko yung obligasyon ko bilang asawa, bilang tatay, sana, nung magiging anak namin. Anong pakiramdam? Anong naramdaman mo? Natakot ka? Hindi mo alam anong gagawin? Or masaya ka? Hindi, masaya ako eh. Masaya kami actually. Kasi yun, every night na natutulog kami, pinag-uusapan namin yun. Kasi may hilig kami manghiram ng baby tapos alagaan namin ng siguro mga kalahating araw, Al nasa amin yung baby nung kapitbahay nila. So, anong nangyari? Ayun, hindi siya para sa amin. Uh, kinuha na siya ni Lord. Nakunan siya. Nakunan siya is birthday niya rin. Pero okay lang. Ano naman kami, masaya kami kasi may angel na kami sa lahat. Kaya buwan na yun? Five months. Five months. Tao na. Tao na siya. Ay, nilibing niyo. Oo, nilibing namin nang maayos. Tapos pinamisahan din namin ng maayos. Kasi hindi pa ako nanay. Oo. Oh. Anong pakiramdam yun? Meron na sana tapos nawala. Tapos parang sa idol magpapasalamat ka na parang buti. Kasi kahit pa paano nabigyan. Diba? Grabe, grabe yung iyak niya. Walang tigil. Alam mo yun, nung, nung, nung nakuna. Ganyan, ganyan. Ngayon, pinalakas ko lang yung loob niya. Na, kasi kung sa emosyon, bibigay pa ako. Sana siya kakapit. Diba? Ako yung naging tungkod niya para bumangon doon sa ganung pagkakalamas. So, yun. Pinalakas ko, pinaliwanag ko yung sitwasyon na nangyari sa kanya. Ayun, awa naman na Diyos, hindi ulit natanggap niya. Basta, lagi yung tatunda na mahal na mahal kita. 
Tanda. Bakit ka naiyak sa message niya? Narinig ko na ba yan? O hini-expect mo ba yung sinabi niya? Nagulat ka ba? Hindi. Kasi sweet siya eh. Lagi siyang nag I love you. Every day yon Hindi nawawala. Ah, uh, ayun. Naiyak din ako kasi ayokong umiiyak siya. Yun yung number one na na pinangako ko sa sarili ko na walang pwedeng o kahit sinong pwedeng umano sa'yo. Lalo na tama ka. Pag naiiyak siya, mas nasasakta na. Kung nakikinig si Baby Zoe, uh, Baby Zoe, mahal na mahal ka namin ng mama mo. Uh, kahit anong mangyari, kahit wala ka sa amin, mahal na mahal ka namin. Baby Zoe, Kapatid. Soon, tatagawa ka namin palagi. Maraming salamat talaga sa pag-share. Pasensya na pinahiyak ko. Inanong mo ko sa mga siya. Tisyo. Nakikita mo ba ko siya ngayon forever? Oo, siya. Hindi naman ako nangalang bakit wala naman forever. Sa akin, meron. If you know of someone who likes to share their stories, please email it to me, effiebarker at g